வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் கடந்த முறை முறையாக உயில் எழுதுவது எப்படி என்ற ஒரு பதிவை வெளியிட்டிருந்தேன் அந்த பதிவை பார்த்த பல பேர் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு உயில் பற்றி மிக தெளிவாக கூறியிருந்தீர்கள் அதில் புரோபேட் பற்றியும் சொல்லியிருந்தீர்கள் சமீப காலங்களில் புரோபேட் செய்வதில் தான் சிக்கல் அதிகமாக இருக்கிறது நீதிமன்றத்தில் உயிலை சமர்ப்பித்து அதற்கு அத்தாட்சி பத்திரம் பெறுவதற்குள் உயிர் போய்விடுகிறது வாய்தா வாய்தா என்ற பெயரில் பல வருடங்கள் ஒரு குடும்பத்தினரை அலையவிட்டால் அவர்கள் நிலைமை என்ன ஆகும் இறந்துவிட்ட சொத்தின் உரிமையாளரின் கடைசி விருப்பம் நிறைவேறுவதில் பலவித சிக்கல்கள் ஏற்படும் அல்லவா எனவே புரோபேட் பற்றி இன்னும் எங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லுங்கள் என்று கேட்டிருந்ததன் அடிப்படையில் நாம் இந்த பதிவை அமைப்போம் பொதுவாக உயில் எழுதும் பொழுது முறையாக ஒரு நபர் தயாரித்தால் நிச்சயமாக நீதிமன்றத்தில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் அத்தாட்சி பத்திரம் அதாவது புரோபேட் பத்திரம் பெற்றுக் முதலில் உயில் தயாரிக்கும் பொழுது அதில் எவ்வித அடித்தல் திருத்தலும் இல்லாமல் தயாரிப்பது அவசியமாகும் உயில் மட்டும் இல்லைங்க எந்தவித ஆவணங்களை நாம் தயார் செய்யும் பொழுதும் நாம் அதில் அடித்தல் திருத்தல் இல்லாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் அவ்வளவு ஏன் ஒரு மாணவன் தேர்வு எழுதும் பொழுது அந்த விடையில் ஏராளமான தவறுகளை திரித்து அடித்து மாற்றி மாற்றி எழுதினால் நல்ல மதிப்பெண் கிடைக்குமா ஒருவேளை திருத்தங்கள் தேவைப்பட்டால் என்ன செய்வது என்று நீங்கள் கேட்கலாம் நண்பர்களே ஒருவர் உழைத்து கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்து விலை மதிப்பில்லாத தன் சொத்துக்களை தனக்கு வேண்டியவர்களுக்கு உயில் மூலம் எழுதி கொடுக்கிறார் திருத்தங்கள் தவறுகள் ஏற்பட்டால் அதை கிழித்தெறிந்து விட்டு இன்னொரு தாளில் எழுதலாமே அதே நேரத்தில் மனசஞ்சலங்கள் இருந்தால் ஓரிரு நாள் கழித்து மனம் அமைதி பெற்ற பிறகு கூட எழுதலாமே நன்றாக யோசித்து பாருங்கள் ஒரு நபர் ஏற்கனவே எழுதிய அடித்தல் திருத்தல்கள் உள்ள உயிலை மாற்றி புதியதாக ஒரு வெள்ளை தாளில் எழுதுவது சுலபமா அல்லது விலை மதிப்பில்லா சொத்துக்கள் பற்றிய உரை அடித்தல் திருத்தலாக எழுதி பிற்காலத்தில் நீதிமன்றத்தில் பலவித பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்திக் கொள்வது சரியா சரி இனி உயிலில் வாசகங்களை எப்படி அமைப்பது என்பது பற்றி பார்ப்போம் முடிந்தவரை ஒரு நபர் தன்னுடைய கடைசி விருப்பமான உயிலை எளிமையாக எழுதுவது சிறப்பானது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நீங்கள் நிலம் சம்பந்தமான கிரைய பத்திரங்களை பார்த்திருப்பீர்கள் அதில் வரும் வாசகங்கள் கரடு முரடாக பிரிட்டிஷ் காலத்திலிருந்து தொடரும் ஒரு நடைமுறையாக இருக்கும் அவர்களை போல் உயில் எழுத வேண்டும் என்பது கட்டாயம் அல்ல அனைவருக்கும் புரியும்படி மிகவும் தெளிவாக எளிய முறையிலும் எழுதலாம் அதே நேரத்தில் எந்த மொழியிலும் எழுதலாம் ஆங்கிலத்தில் கூட எழுதலாம் என்ன சார் சொல்ல வர்றீங்க எனக்கு ஏற்கனவே ஆங்கிலம் இடிக்கும் அப்படி புரியாத மொழியில் எழுதினால் பிரச்சனை வராதா சிலர் கேட்பது சரியான கேள்விதான் நிச்சயமாக இது ஒரு பிரச்சனையாக நீதிமன்றத்தில் பின்னால வரத்தான் செய்யும் உயில் உரிமையாளருக்கு தெரியாத மொழியில் உயில் எழுதப்பட்டால் உயிலின் அம்சங்களை எதிர்த்து நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடுப்பவர் அவருக்கு புரியாத மொழியில் எழுதி சொத்தின் உரிமையாளரை ஏமாற்றிவிட்டார்கள் என வாதாடலாம் அல்லவா இந்த மொழியில் எழுதுவதே மிகச் சிறப்பானது அதேபோல் உயில் எழுதுவதற்கு முன் உயிலில் உள்ள சாதக பாதக அம்சங்களை ஆராய்ந்து முறையாக ஒரு பட்டியலை தயாரித்துக் கொள்ள வேண்டும் பின்வரும் நாட்களில் அப்பொழுதுதான் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது மற்றும் ஒரு முக்கியமான அம்சத்திற்கு இப்பொழுது செல்வோம் ஒருவேளை சொத்தின் உரிமையாளர் அந்த சொத்துக்களை தன் இரத்த பந்தங்களுக்கு கொடுக்காமல் சொந்த பந்தங்களுக்கு கொடுக்காமல் அதிரடியாக வெளிநபருக்கு கொடுத்தால் இது மாதிரி வெளிநாட்டில் அதிகம் நடக்கும் நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஒரு பெரிய பணக்கார பெண்மணி தன் சொத்துக்களை தன் குடும்ப வாரிசுகளுக்கு கொடுக்காமல் அன்பான தான் வளர்த்த நாய்க்கு எழுதி வைத்து விடுவார் நாம் எத்தனை சினிமாவில் பார்க்கிறோம் சொத்துக்களை உடைய உரிமையாளர் மகன் வில்லனாக இருப்பார் வளர்ப்பு மகன் ஹீரோவாக இருப்பார் அந்த உரிமையாளர் வளர்ப்பு மகனுக்கு சொத்துக்களை எழுதி வைத்து விடுவார் எனவே இது போன்ற வித்தியாசமான உயில் எழுதப்படும் பொழுது ஏன் அப்படி எழுதப்பட்டது என்ற விளக்கத்தை உயிலில் விளக்கமாக குறிப்பிட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் புரோபேட் கேட்டு நீதிமன்றத்தில் மனு செய்திடும் போது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராது உதாரணத்திற்கு என்னுடைய நண்பர் ஒருவருக்கு இரண்டு மகன்கள் அந்த இரண்டு மகன்களும் அவர்களுடைய மனைவியின் பேச்சை கேட்டுக்கொண்டு அவரை படாத பாடு படுத்தினார்கள் ஆனால் அவரது மகள் அவரிடம் பாசமாக இருந்தார் திருமணத்திற்கு பின்பும் பாசமாக இருந்தார் எனவே அந்த உயில் உரிமையாளர் தன் சொத்துக்களை தன் மகளுக்கு கொடுத்து மகன்களுக்கு கொடுக்காமல் விட்டுவிட்டார் நிலையில் இந்த பிரச்சனை நீதிமன்றத்திற்கு சென்றால் தேவையில்லாமல் பலவித சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லவா இதற்கு என்ன செய்யலாம் நான் முன்னர் சொன்னது போல் விளக்கமாக என் மகதான் என்கிட்ட பாசமா இருந்தா என் மகன்கள் என்னை கொடுமைப்படுத்தினார்கள் எனவேதான் இந்த எல்லா சொத்துக்களையும் என் மகள் பெயருக்கு எழுதி
எழுதி வைக்கிறேன் என்று ஒரு வாசகம் எழுதிவிட்டால் நீதிமன்றத்தில் சுலபமாக புரோபேட் கிடைத்துவிடும் உயில் எழுதுவதில் இன்னொரு முக்கியமான அம்சம் என்னவென்றால் உயிலை நிறைவேற்றுபவர் எக்ஸிகூட்டர் என்று அழைக்கப்படுவார் ஒரு நபர் உயில் எழுதும் பொழுது தன் மறைவிற்கு பிறகு அந்த உயிலை நல்லபடியாக நியாயமாக அமல்படுத்த ஒரு பிரதிநிதியை நியமிப்பது மிகவும் சிறப்பானது அந்த உயிலை நடைமுறைப்படுத்துபவருடைய பொறுப்புகள் என்ன தெரியுமா உயிலில் இருக்கிறபடி சொத்துக்களை முறைப்படுத்துதல் கடன்கள் இருந்தால் அவற்றை தீர்த்து வைத்தல் இறுதி சடங்குகள் செய்ய தேவையான செலவுகளுக்கு ஏற்பாடு செய்தல் நிலுவையில் உள்ள வருமான வரியினை செலுத்தி பாக்கி இல்லாமல் செய்தல் இறுதியாக சொத்துக்களை முறையாக பிரித்து கொடுத்தல் இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் உயிலை நடைமுறைப்படுத்துபவருக்கு மிகவும் முக்கியமான அங்கம் காணப்படுகிறது அல்லவா எனவே உயில் எழுதியவர் அவருக்கு ரொம்ப வேண்டிய நல்ல ஒரு மனிதரை எக்ஸிகூட்டராக நியமிக்க வேண்டும் சொத்துக்களில் பங்கு கோருபவரை எக்ஸிகூட்டராக நியமிப்பது முறையாகாது அது பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் சரி ஆக இத்தனை பிரச்சனைகளையும் முறையாக திட்டமிட்டு நிறைவேற்றினால்தான் நீதிமன்றத்தில் புரோபேட் கேட்டு மனு செய்யும் போது எவ்வித பிரச்சனையும் வராது அதே நேரத்தில் புரோபேட் கேட்டு மனு செய்யும் போது எக்ஸிகூட்டர் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியம் இறந்தவருடைய இறப்பு சான்றிதழ் நீதிமன்றத்தில் அவசியம் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் சம்பந்தப்பட்ட மாவட்ட முனிசிப் அலுவலகத்தில் இருந்து இறப்பு சான்றிதழ்களை கேட்டு பெற்றிடலாம் நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி சாட்சிகள் இரண்டு பேரில் ஒருவராவது நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகி உயிலின் நம்பகத்தன்மையை வாக்கு மூலமாக கொடுப்பது அவசியமாகும் இப்படி எல்லா வகையான விசாரணையும் முடிந்த பிறகு உயிலில் உடைய சொத்துக்களை நீதிமன்றம் முறையாக எக்ஸிகூட்டரிடம் ஒப்படைக்கும் சரிங்க இப்ப இன்னொரு முக்கியமான சந்தேகம் ஒரு வாசக நண்பர் என்னிடம் கேட்டிருந்தார் இப்ப சொத்துக்களை நீதிமன்றம் உயில்படி ஒப்படைத்தது இறந்தவருடைய வாரிசுதாரர்களுக்கு எட்டு வயசு பத்து வயசு உள்ள சின்ன பசங்க இருக்காங்க சின்ன குழந்தைகள் அவங்க எப்படி சொத்துக்களை பராமரிப்பார்கள் இங்கதாங்க கார்டியன் அதாவது காப்பாளர் ஒருவரை நியமிக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம் தேவைப்படுகிறது அதே மாதிரி இன்னொரு சந்தேகம் இது டிஜிட்டல் யுகம் வீடியோ மூலம் உயில் எழுதலாம் ஆமாங்க வீடியோ மூலம் உயில் ரெக்கார்டிங் பண்ணலாம் அதை நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா அதே மாதிரி இப்போது உயில் எழுதுபவர் ஒரு சாட்சியாக நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளுமா இது போன்ற பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கும் சில உபயோகமான முக்கியமான உதாரணங்களுடன் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறேன் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி நாம் ஒவ்வொருவரும் சட்ட விதிகளை பற்றியும் ஓரளவிற்காவது விழிப்புணர்வுடனும் போதிய புரிதலுடனும் இருந்தால்தான் இந்த போட்டிகள் பொறாமைகள் நிறைந்த உலகில் வெற்றியடைய முடியும் அதற்குரிய சிறிய பங்களிப்பு தான் என்னுடைய இந்த காணொலி தொடர் இது போன்று எல்லா விதமான உபயோகமான விளக்கங்களுடன் நான் ஏற்கனவே கூறியபடி லாயர்ஸ் லைன் என்ற மாத இதழில் வெளிவந்து கொண்டிருக்கிறது அதில் நீங்கள் சந்தா செலுத்தி இணைந்து கொண்டால் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் வீடு தேடி உங்கள் நண்பனாக வந்துவிடும் இதில் சந்தாதாரர் ஆவது மிகவும் எளிது கீழே உள்ள தொலைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொண்டால் முழு விவரத்தை உங்களுக்கு அளித்திடுவார்கள் நம் நாட்டில் உள்ள நூற்றி நாற்பது கோடி மக்களும் சட்ட விழிப்புணர்வுடன் இருந்தால் ஒரு நிமிடம் யோசித்து பாருங்கள் இந்தியா எவ்வளவு வேகமாக முன்னேறிடும் ஒவ்வொரு கடை கோடி மனிதனுக்கும் சட்ட அறிவு வளர வேண்டும் அதுவும் இலவசமாக மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி